பொதிகை செய்திகளுக்காக இளைஞன் தலைப்புச் செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் டிஜிட்டல் மற்றும் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு முன்னுரிமை மேகாலயா மற்றும் திரிபுராவில் புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவுரை தொழில்துறையினருக்கு உகந்த கொள்கைகளை வகுக்க மத்திய அரசு ஆர்வம் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த நம்ம பள்ளி பவுண்டேஷன் திட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் ஆப்கானிஸ்தானில் எரிபொருள் டேங்கர் வெடித்து விபத்து பத்தொன்பது பேர் பலி கால்பந்து உலகக்கோப்பையை வென்றது அர்ஜென்டினா அணி பெனால்டி வாய்ப்பில் நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தி அசத்தல் விரிவான செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அடிப்படை மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மேகாலயா மற்றும் திரிபுராவிற்கு பயணம் மேற்கொண்ட அவர் இரு மாநிலங்களிலும் சுமார் ஆறாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேகாலயா தலைநகர் ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அம்மாநிலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள போர் ஜி அலைக்கற்றை கோபுரங்களை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் ஷில்லாங்கில் இந்திய மேலாண்மை கழகத்தின் புதிய வளாகம் ஷில்லாங் டைங் பாசோ சாலையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் துராவில் அமைய உள்ள மாநாட்டு மையம் ஷில்லாங் தொழில்நுட்ப பூங்காவின் இரண்டாம் கட்ட பணிகளுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டு மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்காக இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது இந்த நிதி சுமார் நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டு ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இப்பிராந்தியத்தில் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக விமான போக்குவரத்து சேவைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் முதல் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டிருப்பதையும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி ஏற்ற தாழ்வுகளை களைய மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को हमारी बेटे बेटियों को हुआ है देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल फुटबॉल मैदान एथलेटिक्स ट्रैक ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है முன்னதாக ஷில்லாங்கில் நடைபெற்ற வடகிழக்கு கவுன்சில் பொன்விழா கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமை தாங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சியில் வடகிழக்கு கவுன்சிலின் பங்களிப்பு என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மேகாலயா முதலமைச்சர் கான்ராட் சங்மா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் திரிபுரா தலைநகர் அகர்தலா சென்ற பிரதமர் அம்மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சம் பயனாளிகளுக்கு மூன்றாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வீடு கட்டும் திட்டத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் அகர்தலா புறவழிச்சாலையை மேம்படுத்தும் திட்டம் அகர்தலாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் உணவக மேலாண்மை பயிற்சி நிலையத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அடிப்படை மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார் மத்திய மாநில அரசுகளால் மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சி திட்டங்களால் திரிபுரா மாநிலம் வளர்ச்சியின் புதிய உச்சத்தை எட்டியிருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் 
आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा आज त्रिपुरा के दो लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में नए पक्के घर में ग्रह प्रवेश कर रहे हैं इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं பழங்குடியின சமுதாய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த மத்திய அரசு பாடுபட்டு வருவதாகவும் இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு எண்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள சுமார் எட்டு மாநிலங்களின் மேம்பாட்டிற்கு எட்டு அம்ச திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் வளர்ச்சி சென்றடையும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் வடகிழக்கு கவுன்சில் கூட்டத்தின் தலைவரான அமித்ஷா அதன் பொன்புழ ஆண்டு கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக இப்பிராந்தியத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு எடுத்து வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அவர் பட்டியலிட்டார் ஆயுதப்படையினர் சிறப்பு அதிகார சட்டம் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் திரும்ப பெறப்பட்ட பிறகு அப்பகுதிகளில் கிளர்ச்சியாளர்களின் நடவடிக்கைகள் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமித்ஷா தெரிவித்தார் உத்தர பூர்வ विकास के रस्ते पर अग्रसर हुआ है उत्तर पूर्व के अंदर शांति बहाल हुई है और उसका एक उदाहरण है पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है भारत सरकार दो कदम आगे बढ़कर अपसपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है आज आसाम के साठ प्रतिशत क्षेत्र अब सफा मुक्त हुए हैं मणिपुर के छे ही छह जिलों के पंद्रह पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है अरुणाचल में एक ही जिला बाकी बचा है नागालैंड में सात जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கணிசமான தொகை ஆராய்ச்சி பணிகளுக்காக செலவிடப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவை அதிக காப்புரிமை பெற்ற நாடாக மாற்றும் நோக்கில் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள சுங்க இல்லத்தில் புதிதாக கட்டப்பட உள்ள அலுவலக வளாகத்திற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அடிக்கல் நாட்டினார் வைகை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த வளாகம் சுமார் தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத அதிநவீன கட்டடமாக அமைக்கப்பட உள்ளதை குறிக்கும் விதமாக அந்த வளாகத்தில் மரக்கன்று ஒன்றையும் அமைச்சர் நட்டு வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய நிதியமைச்சர் சுங்க அனுமதி பெறும் நடைமுறைகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் எளிமையாக பெற புதிதாக அமைய உள்ள கட்டடம் உதவும் என்று தெரிவித்தார் வர்த்தகம் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியை மேம்படுத்தும் மத்திய அரசின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த கட்டடம் அமைக்கப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் எதிர்காலத்தில் மற்ற கட்டடங்களுக்கான முன் மாதிரியாக இது திகழும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மின்சாரம் உபயோகப்படுத்தாம அதே மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய சாதனங்கள் எல்லாத்தையும் கூட கற்ற விதத்தினால நிறைய ஏசி தேவைப்படாம அதனால பொல்யூஷனுக்கு காரணமா இல்லாம கற்ற அந்த முயற்சி நல்ல ஒரு முயற்சி இன்னைக்கு இந்த முயற்சியின் மூலமாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு முன் ஆதாரம் முன் உதாரணம் நாட்டில் வேற எங்க எது கட்டினாலும் இப்ப இதை காப்பி அடிச்சு நம்ம கட்டுவோன்ற அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அதனால சென்னை ஆபீஸுக்கு இந்த முயற்சியை முன் உதாரணமாக வைக்கக்கூடிய இந்த முயற்சியை தமிழ்நாட்டில் செய்வதற்கு உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து சென்னை அண்ணா நகரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கான அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளையும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் வருமான வரி மற்றும் சரக்கு சேவை வரி போன்ற துறைகளின் செயல்பாடுகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் But from now, 
I would want you to tell me how many more new people have entered the tax net. How many more new people have joined in as taxpayers? I'm quite happy to get the money. I'm quite happy to get increased total collections. But I think India now needs to widen the tax base. And therefore, along with your monthly numbers of how much you've collected, please also tell me how many more new people have come into the tax net, whether it's for direct tax or indirect. So that, I think, should be the focus, both for the central uh, CBDT and also for the CGST. Of course, that will also certainly mean the SGST authorities will also have to ramp up. பின்னர் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கான தொழில்நுட்பங்கள் என்ற தலைப்பிலான மாநாட்டின் நிறைவு நிகழ்ச்சியிலும் அவர் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் முக்கிய இடம்பெறும் என்றார் பெரு நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியில் பெரும் தொகையை ஆராய்ச்சி பணிகளுக்கு செலவிட அனுமதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் குறிப்பாக பெரிய கல்வி நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இந்த நிதி செலவிடப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் And that's not new. India has always paid a premium centuries for centuries for obtaining knowledge. Knowledge has always been valued in our country. They, they would always say, no, there is a lot of you know, uh, trading and other things on which India invests a lot. Small town businesses also want to be trading into their products and there's nothing more beyond it. No, that's not true. India has always invested in knowledge. அதன்பின் ஐஐடி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புற்றுநோய் மருந்துக்கான தேசிய மையத்தையும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடங்கி வைத்தார் மருத்துவத்தை வர்த்தகமாக அல்லாமல் மனித சமூகத்திற்கு அளிக்கும் சேவையாக கருதி செயல்பட வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தியுள்ளார் தெலுங்கானா மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்ட அவர் பி பி நகர் பகுதியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் புதிதாக சேர்ந்துள்ள மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் அப்போது அவர் வெற்றி மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா நெருக்கடி காலத்தில் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த விலையில் மருந்துகளை இந்தியா வழங்கியதாகவும் அனைவரும் ஒரே குடும்பம் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் இதனை பின்பற்றியதாகவும் அவர் கூறினார் மருத்துவத்தை வர்த்தகமாக அல்லாமல் மனித சமூகத்திற்கு அளிக்கும் சேவையாக கருதி செயல்பட வேண்டும் என்று மன்சுக் மாண்டவியா கேட்டுக்கொண்டார் முன்னதாக ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்தின் கீழ் மின்னணு சஞ்சீவினி திட்டத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் காணொலியில் நடத்தப்படும் ஆலோசனையை பார்வையிட்டார் தொழில்துறைக்கு உகந்த கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு ஆர்வம் காட்டி வருவதாக ரயில்வே மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் பெங்களூருவில் தொழில்துறை பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடினார் அப்போது அவர் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் புதிதாக விரிவான டிஜிட்டல் பொருளாதார ஒழுங்குமுறை கொள்கை மற்றும் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு கொள்கையை மத்திய அரசு வெளியிட உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் தொழில்துறையினருக்கு உகந்த வகையில் கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை வெளியிடுவதில் உலக தரவரிசையில் இந்தியா ஏழாவது இடத்தில் இருந்து மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியிருப்பதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் தமது அமைச்சகத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அவர் நேற்று ஆய்வு நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியாவில் அறிவியல் துறையினர் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் அரசு மேற்கொண்டுள்ள எளிதான கொள்கை நடவடிக்கை காரணமாக கடந்த சில ஆண்டுகளில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் பெருமளவு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் 
அமெரிக்காவின் தேசிய அறிவியல் அறக்கட்டளை வெளியிட்டுள்ள அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் குறியீடுகளுக்கான அறிக்கையின்படி அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை வெளியிடுவதில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டில் ஏழாவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் வெளிநாடுகளிடமிருந்து அனைத்து அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொள்ள இந்தியா திறன் பெற்றிருப்பதாக மத்திய வெளியுறவு இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் பிலாவல் பூட்டோ தெரிவித்த கருத்திற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சசியாமரி தங்களிடம் அணுகுண்டு இருப்பதை இந்தியா மறந்துவிடக் கூடாது என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் கொச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு இணையமைச்சர் முரளிதரன் அனைத்து அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொள்ளும் திறனை இந்தியா பெற்றிருப்பதாக தெரிவித்தார் எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலையும் கண்டு இந்தியா பின்வாங்கிவிடாது என்று அனைத்து திறனையும் எதிர்கொள்ளும் திறனை பெற்றிருப்பதாகவும் இதில் யாருக்கும் சந்தேகம் தேவையில்லை என்றும் முரளிதரன் விளக்கம் அளித்தார் நாட்டில் ஒட்டுமொத்த நேரடி வரி வசூல் நடப்பு நிதியாண்டில் இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஒட்டுமொத்த நேரடி வரி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தை விட இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் சதவிகிதம் அதிகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நிகர நேரடி வரி வசூல் பத்தொன்பது புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவிகிதமும் முன்கூட்டியே வரி வசூல் பனிரெண்டு புள்ளி எட்டு மூன்று சதவிகிதமும் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் வருமான வரி கணக்குகளை மதிப்பீடு செய்யும் பணியின் வேகம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் வரியை திரும்ப வழங்கும் அளவு நூற்று ஒன்பது சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் முதல் உறுதிமொழி வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க பெரிய உறுதிப்பாடு இரண்டாவது உறுதிமொழி அடிமைத்தன்மை உணர்வினை முழுமையாக துறப்பது மூன்றாவது உறுதிமொழி நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் மீதான பெருமிதம் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது உறுதிமொழி தேசத்தின் ஒற்றுமை அதன் ஒருமைப்பாடு ஒன்றுபட்ட பாரதம் உருவாக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் கிடைக்கும் <laughs> குடிமை பணி தேர்வுகளை எழுதுவோர் இளம் வயதிலேயே தேர்ச்சி பெற கடின முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் குடிமை பணி தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய ஆளுநர் மனச்சோர்வுகளை எதிர்கொண்டு இலக்கை அடையும் நோக்குடன் குடிமை பணிகளுக்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று போட்டித் தேர்வர்களை கேட்டுக்கொண்டார் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் வெற்றி இலக்கை எளிதில் அடைய முடியும் என்றும் ஆளுநர் தெரிவித்தார் அரசு அதிகாரிகள் தொழில்நுட்ப ரீதியில் திறன் பெற்றிருப்பது வளர்ச்சிப் பணிகளை செயல்படுத்த உதவும் என்றும் ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் அறிவுசார் ஞானத்தின் திருக்குறளின் பங்களிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்தும் ஆளுநர் விரிவாக எடுத்துரைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வலிமையான தலைமையின் கீழ் இந்தியா ஜி இருபது நாடுகளின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் Policy, let us say, the law is very clear that this is what is to be done. There is no confusion. You follow it. Whoever say whatever it is. But you will have many areas where there is no clear law. It falls in the grey. How do you act in that? In a situation where it is a grey, you just have a pause, see what is the best interest of the people. 
I do not have any personal interest. You forget about the consequences to yourself. What will happen? And if you think that this is the best course, you do it. And I tell you, invariably, there may be some noise, there may be some odd situations, but eventually it will be, it will be respected, it will be honored. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் நம்ம பள்ளி ஃபவுண்டேஷன் என்ற திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் கல்வித்துறையை மேம்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக நம்ம பள்ளி ஃபவுண்டேஷன் என்ற திட்டத்தையும் அதற்கான இணையதளத்தையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் இதன்படி அரசு பள்ளிகளில் பயின்று பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றுவோரும் தொழில் அதிபர்கள் மற்றும் சமூக அக்கறை கொண்ட நிறுவனங்களும் அரசு பள்ளியை தத்தெடுத்து அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த முடியும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் இணையதளம் மூலம் எந்த பள்ளிக்கும் நிதியுதவி அளிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் இந்தியா இலங்கை இடையேயான பயணிகள் படகு போக்குவரத்து அடுத்த மாதம் மத்தியில் தொடங்கும் என இலங்கை அரசின் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலா டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் இந்த படகு புதுச்சேரியில் இருந்து இலங்கையின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட காங்கேசன் துறைமுகத்திற்கு இயக்கப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இது தவிர இலங்கையின் திரிகோணமலையிலிருந்தும் தென்னிந்தியாவிற்கு மற்றொரு படகு போக்குவரத்து தொடங்கப்படவிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த படகில் சுமார் முன்னூறு முதல் நானூறு பயணிகள் வரை பயணம் செய்யலாம் என்றும் பயண நேரம் மூன்றரை மணி நேரமாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தலில் சுமார் எழுபத்து நான்கு சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது மாநிலத்தில் உள்ள ஏழாயிரத்து எழுநூற்று கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது இதில் ஒரு சில ஊராட்சி தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஐந்து கிராம பஞ்சாயத்துக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது பெரிய அளவில் அசம்பாவிதமின்றி தேர்தல் நடைபெற்றதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சீனாவை ஒட்டிய இந்திய எல்லைப் பகுதியான தவாங்கிற்கு அனைத்து பருவ காலங்களிலும் எளிதாக சென்று வரும் விதமாக அமைக்கப்படும் சேலா கணவாய் சுரங்கப்பாதை பணிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்திற்குள் முடிவடையும் என எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவன வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இந்த சுரங்கப்பாதை கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் பதிமூன்றாயிரம் அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது உத்தராகண்டில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது தலைநகர் உத்தரகாசியிலிருந்து இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு பகுதியில் நேற்று இரவு ஒன்று ஐம்பது மணி அளவில் இந்த நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது நிலப்பகுதியில் இருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ரிக்டர் அளவுகோலில் மூன்று அலகுகளாக இந்த நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்தது எனினும் சேதம் எதுவும் ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை முன்னதாக கடந்த மாதம் ஆறாம் தேதி ரிக்டர் அளவுகோலில் நான்கு புள்ளி ஐந்து அலகுகளாக நிலநடுக்கம் பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்கானிஸ்தானில் சுரங்கத்தில் எரிபொருள் டேங்கர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானதில் பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் காபூலுக்கு வடக்கே நாட்டின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியை இணைக்கும் வகையில் சுரங்கப்பாதை செயல்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த சுரங்கப்பாதையில் நேற்று எரிபொருள் டேங்கர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் பெண்கள் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் பலர் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர் தொடர்ந்து மீட்புப் பணி நடைபெற்று வருவதாக நாட்டின் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மோல்வி தெரிவித்துள்ளார் பெருவில் தொடரும் போராட்டம் காரணமாக வெளிநாட்டினர் அங்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பெருவின் நாடாளுமன்றத்தை கலைக்க முயன்ற அதிபர் பெட்ரோ காஸ்டிலோ தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் முதலாவது பெண் அதிபராக டினா பொல்வார்டே பதவியேற்றுள்ளார் ஆனால் அவர் பதவி விலக வேண்டுமென்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை விரைந்து நடத்த வேண்டுமென்றும் வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் காரணமாக ஏற்பட்ட வன்முறையில் இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் மேலும் பொலிவியா எல்லை வழியாக நாட்டிற்குள் வெளிநாட்டினர் செல்ல முடியாத வகையில் போராட்டக்காரர்கள் தடுப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் உலகக்கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா அணைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் 
ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த தொடர் முழுவதுமே அர்ஜென்டினா அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த இறுதிப் போட்டி மிகவும் பரபரப்பான கால்பந்து போட்டிகளில் ஒன்றாக நினைவில் இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலகக்கோப்பையில் திறனை வெளிப்படுத்திய பிரான்ஸ் அணிக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்று பிரதமர் கூறியுள்ளார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இரு அணிகளும் தங்களது அற்புதமான செயல்பாடுகளால் ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் விறுவிறுப்பான தருணத்தை அளித்ததாக தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வெளியிட்ட செய்தியில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை மெஸ்ஸி பூர்த்தி செய்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடும் வகையில் பிரான்சின் எம்பாபே சிறப்பான முறையில் விளையாடியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல அற்புதமான போட்டியாக இது அமைந்ததாகவும் பரபரப்பான வெற்றியை பதிவு செய்த அர்ஜென்டினாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் என்றும் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அர்ஜென்டினா அணிக்கும் மெஸ்ஸிக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அந்த அணியின் கோல் கீப்பர் மார்டினேசுக்கு சிறப்பு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தலை சிறந்த உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டிகளில் ஒன்றாக இந்த போட்டி அமைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தலைவர் தரவரிசையில் இரண்டாவது இடத்திற்கு இந்தியா முன்னேறியுள்ளது பங்களாதேஷுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா நூற்று எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது மேலும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டு நாட்களிலேயே வெற்றியை பதிவு செய்தது இதன் மூலம் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா முதல் இடத்தில் உள்ள நிலையில் இரண்டாவது இடத்திற்கு இந்தியா முன்னேறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் டிஜிட்டல் மற்றும் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு முன்னுரிமை மேகாலயா மற்றும் திரிபுராவில் புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவுரை தொழில்துறையினருக்கு உகந்த கொள்கைகளை வகுக்க மத்திய அரசு ஆர்வம் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த நம்ம பள்ளி பவுண்டேஷன் திட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் ஆப்கானிஸ்தானில் எரிபொருள் டேங்கர் வெடித்து விபத்து பத்தொன்பது பேர் பலி கால்பந்து உலகக்கோப்பையை வென்றது அர்ஜென்டினா அணி பெனால்டி வாய்ப்பில் நான்குக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்சை வீழ்த்தி அசத்த இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்